Aa, Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur dur dur bir de kanalına abone olayım. Abone abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Sağlamlık testindeyiz. Epeydir arabalarımızın ne kadar sağlam olduğunu göremiyorduk değil mi? Bugün klasik sağlamlık testindeyiz. Yani bizim en efsane ilk sağlamlık testimiz. Bir de biliyorsunuz bizim yüksekten atlamalı ve eğlenceli sağlamlık testleri var. Ama bugün klasik olanı Opel ailesi ile bakacağız. Opel ailesinin çok sevdiği evlen arabaları var. Bakalım Opel ailesi ne kadar sağlamdı. Ben bayağı unuttum arkadaşlar. Burada Insignia ile Recep abi izleyeceğiz. Daha sonra Opel Vectra. Burada Opel Astra'yı görüyorsunuz. Yanında Opel Combo var. Ticari araba. Burada Opel Corsa. Opel Zafira. Opel Kadet. Ve Opel Mokka bizlerle. Arabalar çok güzel. Gerçekten güzel performanslar geleceğini düşünüyorum ben kahramanlarımızdan. Önce örümcek başlasın. Bir sağlamlığına bakalım abi şu arabaların. Recep abi nereye gidiyorsun abi durdur arabayı. Şöyle bir içine bakalım. Vectra gayet güzel. Eski bir araba Recep abi de yerine gelmiş. Eski bir araba Vectra ama ülkemizde. Çok kullanılan bilinen arabalardan arkadaşlar. Bakalım performans nasıl olacak çok merak ediyorum. Klasik bir sağlamlık testi bildiğiniz üzere burası. O yüzden baya baya tehlikeli ve zorlu bir sağlamlık haberiniz olsun. Çok dikkat etmesi lazım. Buralardan geçerken aman abi. Vektra bakalım ne kadar sağlamsın. Birazdan esas uçuşlar esas hasarlar başlayacak. Buraya kadar biraz alıştırma diyebilirim. Şimdi buradan sonrası artık sıkıntı abi. Şunların içinden geçseler de olur, geçmeseler de olur arkadaşlar. Şart değil. Çünkü burada bunun içinden geçebilmek gerçekten kolay değil yani ama geçen olursa güzel olur. Oy oy oy ağaca fena girdi şu an için. Kapı koptuğunu görebiliyorum örümcek. Kendine gel dostum şu arabayı düzelt artık. Oy. Oy oy oy oy iki kapı gitti kaput gitti abi üç kapı ve bir kaput koptu şu an için arabanın genel görüntüsü yani kötü diyemem ama biraz fazla sanki parça koptu ve son uçuşla sağlamlık testi Opel Vectra için oy oy oy fena gitti yalnız abi bu araba ne hale geldi böyle şöyle kenara doğru git Git abi git git git şöyle arkalara geç ki tren miren gelme sıkıntı olmasın diğer arabalar da gelecek. Arabaya bakıyoruz kaput tampon 3 kapı ve maalesef ciddi bir hasar var Opel Vectra'da. Sağlamlık testinde ilk performans iyi mi desem kötü mü desem bilemedim. Ama günün en sağlamları arasında olur mu birazdan göreceğiz arkadaşlar. Demir Adam'da devam ediyoruz. Opel Mokka karşınızda. Bu da eski Mokka arkadaşlar. Yeni Mokka'nın modu olmadığı için onu getiremiyorum. Bu eski Mokka. Yani 2015'ten 15 civarı bir model olması lazım bu Opel Mokka'nın. Bakalım Opel ailesi bugün sağlamlık testinde. Neler yapacak çok merak ediyorum. Şu an için çok dikkatli gitmesi lazım. Çünkü şu mavi uçma noktasından uçup diğer bölgeye geçebilmesi lazım. Ya buradan aşağı yuvarlanan olursa diskalifiye gelebilir arkadaşlar ve Opel Mokka. Oy! Yavaş yavaş yavaş çakılacak. Çakılacak. Abi çok fena hasar. Allah aman aman aman aman abi şu an bir kapı gitti. Arabanın üst tavan, arka falan her taraf ciddi bir hasar var. Yani bir şeyler abi çok çok hasar var ya. Size şöyle söyleyeyim yani arabanın bir yerleri kopmasından çok arabanın görüntüsü çok bozuldu arkadaşlar şu arabanın haline bakın oy üç kapı gitti arabanın arkadan görüntüsü yani hala taklatıyor bu arada mokka hiç beklemediğim kadar kötü çıktı ya bu ne abi arabanın arkasına bakın yani hangi marka olduğunu bile bilemeyebilirsiniz önü de çok kötü İnanılmaz bir hasar geldi Opel Mokka'dan. Ben bu kadar kötü performans göstereceğini gerçekten tahmin etmiyordum. Yani gerçekten tahmin etmiyordum. Baya kötü ya. Gerçekten baya kötü. Yani Vectra'ya bakıyorum. Abi Vectra'nın tamam koptu sağ sola ama böyle Mokka gibi saçma sapan bir şekle bürünmedi. O yüzden Örümcek ve Vectra bence Mokka'ya göre biraz daha sağlam çıktı arkadaşlar. 
sırada Superman var. Eski bir Opel'i kullanacak. Bugünkü arabalar arasındaki en eskisi Opel Kadett arkadaşlar. Yani muhakkak birçoğunuzun bilmediği arabalardan belki hiç görmediniz. Hatta ben de gördüm mü ben bile emin değilim yani bu arabayı. Eski bir araba. Bakalım Opel Kadett'in bugün sağlamlığındaki performans nasılmış? Beraber göreceğiz. Superman dostum buralar çok önemli. Abi sakın aşağı falan uçayım deme. Mavi rampadan uçman lazım. Çünkü o bölge esas sağlamlığın başladığı nokta. Buralar biraz da ısınma bölgesi diyebilirim sizlere. Şimdi artık Opel Kadet çarpacak sanırım. Oy oy oy oy oy. Tamam tamam tamam tamam. Ön tarafta bir hasar var ama ciddi bir hasar mı? Bence değil. Sadece far koptu ve kaput. Arka taraftan da bir hasar başladı. Artık toparlaması lazım. Sol tarafta bir hasar. Ön tarafta hasar. Aman aman aman abi dikkat ya ön taraf çok kötü oldu arka taraf çok kötü oldu önün hali ortada arabanın durumu baya sıkıntıda arkadaşlar söyleyeyim yani araba görüntü olarak biraz bozuldu gerçi ama abi arabada kopan parça bile yok düştüğünde bakacağız öyle çakılma sıkıntı olabilir kaput gitti ama size şöyle bir şey söyleyeyim her halükarda Opel Mokka'dan daha sağlam arkadaşlar bence ama bence daha sağlam arabanın kapısı bile kopmadı ki bence Vectra'dan bile daha sağlam çıktı kaput koptu ve ön tarafta hasar var fardan böyle soldan çamurluk baya bir ezildi bana göre günün en sağlamı Opel Kadet arkadaşlar en eski araba olmasına rağmen en sağlamı Opel Kadet çıktı şu ana kadar. Opel Astra ile devam ediyoruz. Opel Astra J kasa diye bilinen 2010, 11, 12 o civarda olan araba e, kasası o yıllarda başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım Baldi'nin performansı sağlamlık testinde nasıl olacak? Opa, yavaş. Yavaş acele etme abi abi acele etme aceleye gerek yok abi bu parkurda çok acele ederseniz diskalifiye gelir arkadaşlar yani diskalifiyene daha sağlamlığı bile yapamadan diskalifiye olmak çok kötü bir şey ki balde olabilirsin sakın aşağı kaydırma arabayı abi işte bundan bahsediyorum ya abi aşağı kaydırma sen sağdan gideceksin yapma bunu ya Abi söylediğim şey oluyor ya şu an bak araba aşağı kadar gidiyor yani şu an isterse en sağlam olsun hiçbir şey fayda etmez şu an kurallara aykırı bir şekilde farklı noktadan sağlamlık yaptı Baldi zaten arabası ciddi hasar aldı ve de direkt diskalifiye oldu arkadaşlar yolu takip etmeleri lazım kahramanlarımızın en başında söyledim size maalesef Baldi ve Opel Astra Diskalifiye oldu. Şimdi Opel'in bilinen, sevilen minivan aile arabalarından Opel Zafira ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bu araba da aslında baya eski. Yani 2008, 2007 o yılların arabası baya eski sonuçta. Bakalım performansı nasıl olacak? Opel ailesinde şunu gördüm arkadaşlar. Genel olarak eski arabalar biraz daha sağlam çıkıyor. Yani benim gözlemlediğim o şekilde. Tabii siz her zamanki gibi favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Aman aman aman aman aman abi. Aman Opel Zafira. Oy birazcık kötü gitti. Dikkat et. Dikkat et. Hoppa. Biraz sol taraftan ciddi bir hasar geldi. Farı marı görüyorsunuz arka kapılar, mapılar epey bir hasar aldı arkadaşlar. Bakalım. Hop. Hop hop hop hop kapıya dikkat kapıları kapat abi kapat abi güzel güzel güzel sıkıntı yok burada birazcık takla başladı arabayı toparlayıp devam edebilirse bence pek sıkıntı olacağını sanmıyorum arkadaşlar bir şey koptu iki kapı gitti bu arada geçmiş olsun iki kapı gitti dönme ya abi bir, bir toparla tor dostum toparla şu arabayı abi zafiraya hasar gelmesin diyeceğiz abi dört kapı gitti geçmiş olsun arabanın arkada ciddi hasar var Tabi son hali değil henüz. Henüz buradan uçmadı. Ve kaput da gitti uçarken. Abi olacak gibi değil ya. Şuna bakın. Abi bagaj da gitti. Arabada şu an kaportasında kopmamış parça kalmadı. 4 kapı bagaj ve kaput koptu arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Bak tavanda ezilme yok. Gerçi başka bir şey kalmadı ki. <gülüyor> bir de çamurluklar kaldı. Bir de ön tampon. Arka tampon bile baya bir şekil değiştirdi. Abi yok ya yani abi her tarafı koptu arabanın ya böyle sağlamlık mı olur Thor biraz daha dikkat etmelisin Şimdi sıradaki arabamız Opel Corsa ile 
sağlamlık testi devam ediyor. Sırada Batman var. Benim gibi Opel Corsa'yı kullanacak. Yine eski araba diyebilirim arkadaşlar. 2005 yıllarında genelde kullanılan o yıllara ait bir Opel Corsa serisi. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Sakın sakın sakın sakın baldi gibi baldi gibi aynı hatayı yapma. Sakın sakın abi. Abi sen daha sağlamla başlayamadan tampon gitti ya. Abi sen ne yapıyorsun Batman ya? Toparla abi. Allah. Arabanın arka tarafın haline bakın. Abi şu an aslında sağlamlık tam olarak başlamadı arkadaşlar. Şu mavi rampadan uçtuktan sonra esas zorlu sağlamlık başlıyor söylediğim gibi ama size şöyle söyleyeyim. Ya bu araba aşağı indiğinde muhtemelen motoru dahi patlamış olacak arkadaşlar. O kadar sıkıntı yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Şu an için arka tampon ve üst taraf üst tarafta bayağı bir sıkıntı gözüküyor. Oy oy oy oy yavaş yavaş yavaş yavaş kapı gitti. Arka tampon iyice hasar almaya başladı ama henüz bitmiş değil. Bir yer daha koptu. Tampon mu? Tampon koptu. Ön tampon da koptu. Şu an için devam ediyor performansla Batman Opel Corsa ile. Opel ailesiyle bugün klasik sağlamlık testi yapıyoruz arkadaşlar ve rampadan bile uçamadı. Abi ne yapıyorsun ya? <gülüyor> Adam rampadan bile uçamadı çakıldı kaldı dur buradan toparlayıp bir ufak bir göstermelik bir uçuş yapman lazım ve uçtu. Yapma bunu ya. Abi kapı da kopmuş. iki kapı gitmiş bu arada onu göremedim. Ön tampon gitti. Arka tampon gitti. Arabanın genel görüntüsü. Abi bu ne ya? Bu arabayı Opel diyemem mesela. Arkada yazısı var ama önden bakınca araba Opel gibi durmuyor. Yani hangi marka bilmiyorum ama arabanın genel görüntüsü ve sağlamlığı baya sıkıntıda. Bana göre günün en sağlamı hala Superman ve Opel Kadet diyebilirim arkadaşlar. Şimdi ticarilerden sevilen ticarilerden Opel Combo ile devam edeceğiz. Bakalım kaptının performansı nasıl olacak bu güzel arabayla yalnız Opel Combo'ya da bu renk çok yakışmamış mı arkadaşlar? Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bakalım Combo neler yapacak ben de baya merak ediyorum performansını. Dikkat et. Dikkat et. Güzel, güzel, güzel, güzel. Çok hızlı gitme. Çok acele gerek yok abi. Biraz daha yavaş, biraz daha kontrollü giderse her şey yoluna girebilir. Opel Combo ve Kaptan için sağlamlık testi şu an için esas başlangıç burası arkadaşlar. Diğerleri de sağlamlık ama zorlu bölge. Arada nasıl geçti? Allah, kesin bagaj gidecek söyleyeyim. O bagaj kesin kopacak. Bir kapı koptu, diğer kapı koptu. Bagaj kopmadan bir toparla artık. Toparla güzel güzel ama o bagaj gidecek abi şart kesinlikle o bagaj kopacak arkadaşlar söyleyeyim size şu an için of çok fena vuruyor ya abi hasar oranı çok yüksek olacak gibi gözüküyor ön tarafta ciddi hasar var bir kapısı koptu arabanın ve şu an için Opel Combo performansına devam ediyor sağlamlık testinde bakalım son uçuştan sonra arabada daha fazla hasar gerçekleşecek mi göreceğiz. Aa, bu nasıl uçuş ya Abi biraz şanslı Gerçekten biraz şanslı Ben bu bagajın kopacağına %100 emindim Hep kopacak kopacak dedim ama Arabaya bakıyorum Yani bir kapı kopmuş Üst tarafta tabi hasar var Arkada hasar var yanlarda hasar var Hepsinde hasar var gördüğünüz gibi yamuk yumuk Ama Sanki Opel Kadet'ten biraz daha Sağlam hatta baya bir sağlam çıktı diyebilirim arkadaşlar. Şimdi sırada son arabamız Opel Insignia var. Evet günün en sağlam arabasını belirlemeye çok az kaldı. Tabi son olarak Opel Insignia'yı izlememiz lazım arkadaşlar. Bu güzel araba bakalım bugün neler yapacak ben de çok merak ediyorum abi. Bitirmesini... Umut ediyorum Insignia'nın. Bakalım göreceğiz. Insignia severler. Recep abi için bir destek beğenisi. Like'ı göndermeyi unutmayın. Recep abi şöyle bir moral olsun. Ama dikkat et. Dikkat et abi. Dikkat et. Dikkat et. Güzel. Güzel. Güzel. Güzel. Yavaş yavaş. Çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme. Şimdi burada birazcık bir uçuşla sağlamlık testi başladı. Opel ailesi bugün sağlamlık testi. Oy. Ön taraftan. Abi nasıl vurdun ya. Çok kötü çarptı arkadaşlar. Baya kötü çarptı. Şu an taklalar da başladı. Allah Allah Allah. Yavaş yavaş. Yavaş kapılar gidecek. 
Abi bu ne ya? Abi çok fazla hasar olacak gibi hissediyorum ama yine de bir şuralardan çıkabilirse araba çok ciddi sıkıştı ya. Gerçekten yani arabanın ön taraf bayağı sarıldı. Ama tabi genel sağlamlığa baktığımızda fena durmuyor aslında ya. Gerçekten bir tampon gitti. Onun dışında arabada başka hasar yok gibi gözüküyor. Tabi son uçuştan sonra her şey belli olacaktır. Ve insignia. Allah Allah Allah. Abi o taklalara rağmen arabanın genel görüntüsü Yine de fena değil arkadaşlar. Yani baktığımız zaman şöyle arabalara genel bir bakalım. Şöyle bir bakın abi. Hepsinin illa bir yeri kopmuş. Ya genel görüntüleri de o kadar da iyi değil aslında ama abi şu Opel komboya bakın. Şu sağ direk denilen yer eğilmese, bükülmese araba bu kapıda da hasar var tabi ama gerçekten sağlam ya. Kapısı koptu, kopsun ama bana göre Günün en sağlam Opel ailesinde kesinlikle Opel Combo arkadaşlar. Daha sonra da e, ya Insignia ya da Kadet'i sayabilirim. Tabi sizin yorumlarınız çok önemli. Size göre günün en sağlamı hangi Opel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri de açmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.